بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر سیون آف چپٹر نمبر الیون اس ٹاپک میں ہم ایکو کے بارے میں پڑھیں گے اور ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ بھی پرفارم کریں گے اس میں ہم سپیڈ آف ساؤنڈ کو کیلکولیٹ کریں گے سو لیٹ اس سٹارٹ ود دا ڈیفینیشن آف ایکو وٹ از ایکو ایکو بیسکلی ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے وین ساؤنڈ از انسیڈنٹ آن اے سرفیس آف دا میڈیم اٹ باؤنس از بیک ان ٹو دا فرسٹ میڈیم دس فینومنا از کال ریفلیکشن آف ساؤنڈ اور ایکو ایکو اور ریفلیکشن آف ساؤنڈ میں ایک ڈفرنس ہے جس کو ہم لیکچر کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکو کیا ہوتی ہے فور ایگزامپل آپ کسی ایک بڑے سے ہال عما کمرے میں کھڑے ہیں اور آپ کوئی نام لیتے ہیں کسی کا بڑی زور سے تو وہ نام آپ کو دوبارہ سنائی دیتا ہے حالانکہ آپ نے تو ایک دفعہ بولا تھا بٹ آپ کو کئی دفعہ سنائی دیتا ہے اسی طرح جب آپ کسی ہیلی ایریا میں ہوتے ہیں آپ کوئی بہت زور سے کوئی آواز نکالتے ہیں تو وہ آپ کو آواز دوبارہ پلٹ کر سنائی دیتی ہے اس کو ہم ایکو کہتے ہیں آواز کا اطراف سے ٹکرا کر واپس آنا ایکو کہلاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکو کے لیے ساؤنڈ کو اور میڈیم کیا کنڈیشن سیٹسفائی کرنی پڑتی ہیں تو لیٹ اس اسٹارٹ ود اپلیکیشن سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جو ہمارا ایئر ڈرم ہے جو ہمارے کانوں میں ہوتا ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے ایز اے ریزلٹ آف انسیڈنٹ ساؤنڈ اب ہمارا ایئر ڈرم 0.1 سیکنڈ کے لحاظ سے ساؤنڈ کو پرسیپٹ کرتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر 0.1 سیکنڈ سے پہلے پہلے کوئی دوسرا ورڈ آپ کے کانوں پہ آئے گا تو وہ آپ کو سنائی نہیں دے گا دیر مسٹ بی آ ڈفرینس بٹوین اے زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین ٹو ورڈس سو دا سینسیشن آف ساؤنڈ ٹو پرسسٹ ان اوور برین از زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی بہت چھوٹے کمرے میں ہیں تو وہاں بھی ایکو ہو رہی ہے لیکن وہ آپ کو سنا ہی نہیں دیتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ساؤنڈ ہے وہ بہت جلدی ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے ٹائم زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ سے پہلے ہوتا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس ایکو کا پتہ نہیں چلتا لیکن وہاں ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے ڈسٹنس پر آپ کو ایکو سنائی دے سکتی ہے اب ڈسٹنس کا فارمولہ آپ کو پتا ہے ایسے دیکھو سو وی ان ٹو ٹی اس کے لیے ہمیں ساؤنڈ کی ویلاسٹی بھی دیکھنی پڑے گی سپیڈ آف ساؤنڈ ایئر کے اندر ہم جنرلی عام طور پہ تھری فورٹی میٹر پر سیکنڈ لیتے ہیں اور ٹائم جو ریکوائر ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ تو سمپل فارمولہ ہم نے یوز کیا ایس از ایکوز ٹو وی ملٹی پلائی بائی ٹی تو جواب ہمارے پاس آیا تھری فورٹی ملٹی پلائی زیرو پوائنٹ ون تھرٹی فور میٹر لیکن یہ ٹوٹل ڈسٹینس ہے کیا مطلب فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ کوئی یہ باؤنڈری ہے یہاں سے ساؤنڈ آتی ہے اور یہاں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے تو یہ وہ ڈسٹینس ہے جانے کا بھی ڈسٹینس اور واپس آنے کا بھی ڈسٹینس ہے لیکن ہمیں صرف ایک ڈسٹنس چاہیے تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم تھرٹی فور کو ٹو سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے سیونٹین میٹر تو کم سے کم ڈسٹنس جو ایکو سننے کے لیے ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے سیونٹین میٹر یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی چھوٹے کمرے میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایکو ہو رہی ہوتی ہے مگر اس کو آپ کے جو ایئر ہے وہ سمجھ نہیں پاتا بیکاز وہ ساؤنڈ واپس آ رہی ہوتی ہے زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ سے پہلے تو ایسی ساؤنڈ جو آپ کو سنائی نہ دے لیکن ریفلیکشن ہو رہی ہے اس کو ہم ایکو نہیں کہتے ایکو کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ ڈسٹنس جہاں سے ساؤنڈ سنی جا رہی ہے اور جہاں سے ساؤنڈ ٹکرا کے واپس آ رہی ہے کم از کم سیونٹین میٹر ہونا چاہیے اور ٹائم آف ریٹرن آف ساؤنڈ زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ سے زیادہ ہونا چاہیے ادر وائز جو ساؤنڈ ٹکرا کر واپس آ رہی ہے وہ ایکو نہیں ہوگی وہ صرف ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہوگی تو ایکو ایک دفعہ سے زیادہ بھی سنائی دے سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ہلی ایریا میں جائیں کسی بچے کا نام زور سے چیخیں تو آپ اس کو کئی دفعہ سن سکتے ہیں ایک دفعہ نہیں وہ آپ کو آپ کئی دفعہ واپس ساؤنڈ سنائی دے گی تو یہ جو ملٹیپل ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریوربریشن ایکوز میں بھی ہرڈ مور دین ونس ڈیو ٹو سکسیو اور ملٹیپل ریفلیکشن دس از کالڈ ریور بریشن اب ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے جو جس کے ہم سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے لگے ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے اسی ایکو میتھڈ کو یوز کی کرنا ہے سب سے پہلے یہ کام فرینچ اکیڈمی کے ممبرس نے کیا تھا سیونٹین تھرٹی ایٹ میں اور ہم ایکسپیریمنٹ کے اینڈ پہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے کتنی سپیڈ کیلکولیٹ کی ابھی ہم فی الحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 
کس طرح سے سپیڈ کیلکولیٹ کی سپیڈ اور ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ دو ابزرور ہیں یہ ایک ہلی ایریا میں ہے اور یہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں دونوں ایک لیول پہ ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پہاڑ کے اوپر ہوں بٹ یو کین بی آن دا گراؤنڈ دونوں کے پاس ایک سٹاپ واچ ہے ہوتا یہ ہے کہ پرسن اے یہاں سے کینن فائر کرتا ہے کینن فائر جب یہ کرتا ہے تو پرسن بی کو پہلے کینن فائر کرنے کی آواز نہیں آتی بلکہ اس کو یہاں پہ ایک شولہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے آگ کا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کے دوران بادل گرجتا ہے تو پہلے آپ کو لائٹننگ نظر آتی ہے پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد ساؤنڈ نظر آتی ہے کیونکہ ساؤنڈ کی سپیڈ لائٹ سے کم ہے جب یہ پرسن اے کینن فائر کرتا ہے تو پرسن بی کو یہ اس پوائنٹ پہ سے آگ نکلتی ہوئی نظر آتی ہے پرسن بی اپنی اسٹوپ پر سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب یہاں کوئی ساؤنڈ پروڈیوس ہو چکی ہے کچھ دیر بعد پرسن بی کو یہاں پر یہ ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے فائر کرنے کی تب وہ سٹاپ واچ بند کر دیتا ہے یہ جو اس نے ابھی ٹائم نوٹ کیا ہے یہ ساؤنڈ کے یہاں سے یہاں تک آنے کا ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ انہوں نے پہلے ہی کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے اب اس فارمولے کو ریورس کر کے ویلاسٹی از ایکول ٹو ڈسٹنس اوور ٹائم سے انہوں نے ایک سپیڈ نکالی اب کیونکہ اس طرح کے پریکٹیکلس میں ایرر کا بہت چانس ہوتا ہے تو یہی ایکسپیریمنٹ پرسن بی نے کیا پرسن بی نے فائر کیا جب اس کو یہاں پہ اس پرسن اے کو دوسری سائڈ پہ روشنی نظر آئی اس نے سٹاپ پر سٹارٹ کر دی اور جب اس کو ساؤنڈ سنائی دی اس نے سٹاپ واچ بند کر دی یہ ساؤنڈ کے یہاں سے یہاں تک آنے کا ٹائم ہے اگین اس نے بھی ویلاسٹی کا فارمولہ لگا کے ویلاسٹی از ایکول ڈسٹنس اوور ٹائم یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس انہوں نے پہلے ہی کیلکولیٹ کیا ہوا تھا تو اس پرسن نے بھی ویلاسٹی نکالی اب دونوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کئی مرتبہ کیا کیونکہ ایرر کا چانس ہوتا ہے ایرر کو ریڈیوز کرنے کے لیے بہت ساری ویلیوز کیلکولیٹ کی گئیں اور فائنلی انہیں پتا چلا کہ سپیڈ آف ساؤنڈ 336 میٹر پر سیکنڈ ہے آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی کم ڈفرنس ہے ہمارے جو سپیڈ آف ساؤنڈ ابھی ہم نے لی تھی وہ تھی 340 میٹر پر سیکنڈ تھینک یو ویری مچ پلیز ڈو ناٹ فور گیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل